আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো আজকে করাচ্ছি ক্যালকুলাস টু এর চ্যাপ্টার টু এ অর্থাৎ বক্রতা এবং স্বকীয় ও কার্তেশীয় সমীকরণের ক্ষেত্রে এই বক্রতার আলোকে আমি আলোচনা করব এর আগেও আমার এই অধ্যায়ে দুইটা ভিডিও আমি আপলোড করেছি তো সেগুলো আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন না হলে এই ভিডিওটা বুঝতে সমস্যা হতে পারে তো কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো আমি এখানে যে অঙ্কটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে বইয়ের দশ নম্বর অঙ্ক যেখানে বলা আছে এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ ইকাল টু থ্রি এ এক্স ওয়াই বক্ররেখার থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু এই দুইটা বিন্দুতে বক্রতার বেসাধ নির্ণয় করো অর্থাৎ এই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স বরাবর এবং এই বিন্দুটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এই দুইটা বিন্দুতে এই বক্ররেখার বক্রতার বেসাধ্য নির্ণয় করো তো আমরা এর আগে যে অঙ্কটা করেছিলাম সেটাও কিন্তু দুইটা বিন্দুতে একটা বক্ররেখার বক্রতার বেসাধ্য নির্ণয় করেছিলাম কিন্তু সেই বক্ররেখাটা ছিল একটু ছোট অর্থাৎ অঙ্কটা আমাদের একটু ছোট ছিল একই নিয়ম কিন্তু এখানে জাস্ট অঙ্কটা একটু বড় তো বক্রতার বেসার্ধ কি আমি কিন্তু আমার আগের ভিডিওতে অনেক ভালো করে আলোচনা করেছিলাম তো বক্রতার বেসার্ধকে সাধারণত রো দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এই বক্রতা বেসার্ধ নির্ণয় করার একটি সূত্র আছে যেটা আমি এই সূত্রের প্রতিপাদনটাও আমার এই অধ্যায়ের প্রথম ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম তো সূত্রটা হচ্ছে এইটা যে রো ইকাল টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার হোল টু দি পার টু বাই থ্রি ভাগ ওয়াই টু এটার পরম মান অর্থাৎ রো যেহেতু বেসার্ধ এবং বেসার্ধ মানে হচ্ছে একটা দৈর্ঘ্য সেটা পরম মানই হয় অর্থাৎ সবসময় ধনাত্মক হয় এই জন্য পরম মানটা দেওয়া তো এখানে ওয়াই ওয়ান হচ্ছে আমাদের যেই মানটা মানে যেই ওয়াইটা আছে তাকে একবার অন্তরীকরণ করলে ওয়াই ওয়ান হয় দুইবার অন্তরীকরণ করলে ওয়াই টু হয় তো যাই হোক আমি এবার অঙ্কে ফিরে আসি তো দেখো বন্ধুরা আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা আমরা নিয়ে নি যে দেওয়া আছে এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ ইকাল টু থ্রি এ এক্স ওয়াই তো এটা আমাদের দেওয়া আছে তো এই মান থেকে আমাদেরকে ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে এই মানটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তো এটাকে আমরা এক রং সমীকরণ দিয়ে নিলাম তো এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্স এর সাপেক্ষে এটাকে আমরা অন্তরীকরণ করলে দেখি কি হয় আমাদের এক্স কিউ কে অন্তরীকরণ করলে থ্রি নামে এবং এক্স স্কোয়ার হয় এবং ওয়াই কিউ কে করলে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার কিন্তু ওয়াই কে যেহেতু ওয়াই হচ্ছে এক্স নয় এই জন্য ওয়াই কে আর যখন অন্তরীকরণ কর আমাদের ওয়াই ওয়ান থেকে যায় এই জিনিসটা আপনারা বুঝেছেন কি না একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখেন যখন ওয়াই কে আমরা অন্তরীকরণ করি তখন আমাদের ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হয় এবং যখন এক্স কে করি তখন ডি এক্স আমরা যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে করতেছি তো সাপেক্ষেটা ডি এক্স নিচে এসে এটা কাটাকাটি হয়ে যায় ফলে আমাদের এখানে আর বাড়তি কিছু লেখা লাগে না থ্রি এক্স স্কোয়ারের পরে কিন্তু ওয়াই এর জন্য আমাদের ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এই জিনিসটা থেকে যায় থ্রি এখানে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার করেছি এবার ওয়াই কে ডিফেন্সিয়েশন করলে এইটা হয় তো এইটাকে আমরা ওয়াই ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি কারণ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কে ওয়াই ওয়ান হিসেবেও লেখা যায় তো সেই হিসেবে আমি এটা লিখেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা ইন্টারমিডিয়েট থেকেই শিখে আসার কথা এছাড়াও আমি জানি অনেক স্টুডেন্টরাই হয়তো এই জিনিসটা ক্লিয়ার বোঝে না এজন্য আমি একটু ডিটেল আলোচনা করলাম তো এবার আমি আমরা এটাকে থ্রি এবং এ দুইটা জিনিস ধ্রুব এই দুটা জিনিসকে রেখে দিব এবং এক্স ওয়াই এক্স এবং ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েশন করব এক্স ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা ইউ ভি এর সূত্র পড়ে অর্থাৎ এক্স কে রেখে ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েশন তো এক্স কে রেখে ওয়াই কে যখন ডিফারেন্সি ডিফারেন্সিয়েশন করব তো এক্সটা আমরা রেখে দিলাম এবং ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়াই ওয়ান হয় এবার আমরা ওয়াই কে রেখে এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করবো অর্থাৎ থ্রি এ ওয়াই এ রেখে দিলাম এবং এক্স কে যখন আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন তার মান যে ওয়ান হয় আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম তো এটা ওয়ান হয়ে যাবে অর্থাৎ লেখা লাগবে না 
তো এখান থেকে এবার আমাদের ওয়াই ওয়ান এর মানটা বের করে নিতে হবে কারণ আমাদের ওয়াই এর ওয়াই ওয়ান এর মানটা লাগবে সেটা কিন্তু আমি সূত্রে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে এখানে ওয়াই ওয়ানটা লাগবে তো ওয়াই ওয়ান এর মানটা আমরা বের করে নি অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান সবগুলো এক পাশে নিয়ে চলে আসবো ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান এবার ওয়াই ওয়ান এটা এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস থ্রি এ এক্স ওয়াই ওয়ান এবং বাদ বাকি সব ওই পাশে নিয়ে চলে যাব অর্থাৎ থ্রি এ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখানে কমন ওয়াই ওয়ান কমন নিলে থাকে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ এক্স ইকাল টু থ্রি এ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই ওয়ান ইকাল টু থ্রি এ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ভাগ থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ এক্স তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ানের মান বের হয়ে গেল তো এবার কি করতে হবে আমাদের যে বিন্দুটা দেওয়া ছিল দেখো বন্ধুরা আমাদের এই বিন্দুতে কিন্তু আমাদের ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু বের করে নিতে হবে কারণ আমাদের এই বিন্দুতে বক্রতার বেশুদ্ধ নির্ণয় করতে বলেছে যদি কোনো বিন্দুতে না বলতো তাহলে আমরা এইটা দিয়েই করতাম কিন্তু বিন্দুতে বলেছে বুঝায় আমাদের ওই বিন্দুতে ওয়াই ওয়ানের মানটা কি হয় সেই মানটাই কিন্তু আমাদের এই সূত্রে বসাতে হবে তো আমি এই বিন্দুতে অর্থাৎ থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু এই বিন্দুতে আমাদের ওয়াই ওয়ানটা বের করে নিব অতএব থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু বিন্দুতে ওয়াই ওয়ান ইকল টু অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় এবং ওয়াই এর জায়গা উভয় জায়গায় থ্রি এ বাই টু বসাতে হবে তাহলে থ্রি এ ওয়াই এর জায়গায় থ্রি এ বাই টু মান বসালাম মাইনাস থ্রি এক্স এর জায়গায় থ্রি এ বাই টু বসালে নাইন এ স্কোয়ার ভাগ ফোর হয় যেহেতু স্কোয়ার আছে এবার থ্রি ইন্টু নাইন এ স্কোয়ার ভাগ ফোর বিয়োগ থ্রি এ ইন্টু এক্স এর জায়গায় থ্রি এ ভাগ টু তো একটু লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমাদের উপরে যে মানটা এসেছে নিচেই কিন্তু সেই একই মান শুধুমাত্র প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস তো আমরা এই মানটাকে কাটাকাটি করে দেবো কিভাবে দেখো থ্রি এ ইন্টু থ্রি এ ভাগ টু মাইনাস থ্রি ইন্টু নাইন এ স্কোয়ার ভাগ ফোর ভাগ দেখো আমরা এই মানটাকে মাইনাস কমন নিলে আমাদের কি হয় মাইনাস কমন নিলে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় অর্থাৎ থ্রি এ ইন্টু থ্রি এ বাই টু আর এইটা প্লাস ছিল অর্থাৎ এইটা মাইনাস হয়ে যায় অর্থাৎ থ্রি ইন্টু নাইন এ স্কোয়ার ভাগ ফোর তো এইবার আমাদের উপরের এইটা আর এইটা সমান হয়ে গেছে তো আমরা কেটে দিতে পারি তাহলে আমাদের থাকতেছে মাইনাস ওয়ান তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ানের মান অতএব ওয়াই ওয়ান ইকল টু মাইনাস ওয়ান আমাদের ওই বিন্দুতে যে বিন্দুটা আমাদের দেওয়া ছিল সেই বিন্দুতে কিন্তু আমাদের ওয়াই ওয়ানের মানটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এই মানটা আমাদের লাগবে সে তো আমি একটু কালার করে রাখলাম যাতে পরবর্তীতে আমরা ভালোভাবে এটা বুঝতে পারি এবার যেটা করতে হবে ওয়াই টু বের করতে হবে এবং এই বিন্দুতে ওয়াই টু বের করতে হবে অর্থাৎ এই ওয়াই ওয়ানকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এবং তারপর এই বিন্দুতে আমাদেরকে সেই ওয়াই টুর মানটা বের করতে হবে বন্ধুরা আমরা কিন্তু ওয়াই ওয়ানের এই মানটা পেয়েছিলাম কিন্তু এখানেই আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব না কারণ এখানে দুইটা জিনিস ভাগ আকারে আছে যার জন্য আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করা কঠিন হয়ে যাবে তো ওয়াই ওয়ান আমাদের এইখানেও আছে তো আমরা এই খানটাতে এখানে দুই নং সমীকরণ এটা দিয়ে নিব তারপরে এই দুই নংকে আমরা আবার অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে তাহলে দুই নংকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে তো এটাকে আবার অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে তো দুই নংটা হচ্ছে এইটা তো থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আমি এইখানে আগে লিখে নি তাহলে তোমাদের একসাথে বুঝতে সুবিধা হবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান আমাদের দুই নংটা যেটা ছিল আমি সেটা আর কি আগে বসিয়ে নিচ্ছি থ্রি এ ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার তো এটাকে হচ্ছে আমাদের এক্সের সাপেক্ষে আবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো দেখো আমি অন্তরীকরণ করি 
তো এটাও কিন্তু আমাদের দুইটা চলক আছে এই জন্য আমাদেরকে এক্স ওয়াই এর সূত্রে অন্তরীকরণ করতে হবে তো থ্রি থাকবে আগে ওয়াই স্কোয়ার কে অন্তরীকরণ করলে টু ওয়াই হয় এবং ওয়াই কে আবার করলে ওয়াই ওয়ান হয় এবং এই ওয়াই ওয়ানটা কিন্তু আমাদের সূত্রে থেকে যাই এই জন্য আমরা স্কোয়ার দিয়ে নিব এবং প্লাস দিয়ে আমাদের এবার ওয়াই স্কোয়ার থেকে যাবে ওয়াই ওয়ান কে আমরা অন্তরীকরণ করব অর্থাৎ থ্রি ওয়াই স্কোয়ারটা থেকে যাবে এবং ওয়াই ওয়ান কে অন্তরীকরণ করলে ওয়াই টু হয় মাইনাস এবার থ্রি এ এক্স ওয়াই এখানেও দুইটা আছে অর্থাৎ এক্স ওয়াই এর সূত্রে পড়বে ইউ ভি এর সূত্রে পড়বে আর কি যে ইউ ভি সূত্র দিয়ে আমরা অন্তরীকরণ করি সেটাই থ্রি এ এক্স ওয়াই তাহলে আগে এক্স কে যদি ভেঙে নি এক্স কে অন্তরীকরণ করলে ওয়াই ওয়ান থেকে যায় এবং এক্স কেল করলে ওয়ান হয়ে যায় তো সূত্রে মাইনাস আছে এই জন্য মাইনাস সূত্রে প্লাস ছিল কিন্তু এর আগে যেহেতু মাইনাস আছে সেই জন্য আমাদের মাইনাস হবে থ্রি এ এবার এক্স কে রেখে ওয়াই ওয়ান কে অন্তরীকরণ করলে ওয়াই টু হয় ইকাল টু এবার এই পাশে দেখি থ্রি এ ওয়াই কে করলে ওয়াই ওয়ান হয় মাইনাস থ্রি টু থ্রি ইন্টু টু এক্স এটা হয় হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার কে করলে তো এবার দেখো বন্ধুরা আমাদের এই সবগুলোর ভিতরে দেখো থ্রি আছে তো থ্রি আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দেব অর্থাৎ থ্রি দ্বারা ভাগ করে এটা বাদ দিয়ে দেব দিলে আমাদের এখানে থাকে টু ওয়াই ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই টু মাইনাস এ ওয়াই ওয়ান মাইনাস এ এক্স ওয়াই টু এগুলো আমরা এই পাশে নিয়ে চলে আসবো অর্থাৎ মাইনাস হয়ে যাবে এ ওয়াই ওয়ান প্লাস টু এক্স ইকাল টু জিরো তো আমাদের এই মানটা আমরা পেয়ে গিয়েছি এবার আমরা আমাদের ওয়াই টু কে এক সাইডে রেখে বাদ বাকি সব এক সাইডে দিয়ে দিব তো ওয়াই টু যেগুলো আছে সেগুলোর থেকে ওয়াই টু কমন নিলে এটাই ওয়াই টু আছে অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার যায় এবং ওয়াই টু আমাদের আছে এখানে অর্থাৎ মাইনাস এ এক্স হয় এবং ওয়াই টু আর কোনোটাই নাই তো বাদ বাকি যা আছে আমরা ওই পাশে সেগুলো দিয়ে দিব তাহলে টু ওয়াই ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার তারপর আমাদের থাকে এইটা প্লাস হয়ে যায় ওই পাশে গেলে এবং আমাদের আর থাকে এইটা প্লাস হয়ে যায় এ ওয়াই ওয়ান এবং এইটা মাইনাস হয়ে যায় টু এক্স তো এবার দেখো বন্ধুরা আমরা ওয়াই ওয়ানের মান কি পেয়েছিলাম ওয়াই ওয়ানের মান পেয়েছিলাম মাইনাস ওয়ান তো আমরা সেই মাইনাস ওয়ান মানটা এখানে বসিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ দেখো আমাদের মাইনাস ওয়ানের মানটা এখানে বসিয়ে দিলে আমাদের এইটা মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার তাহলে আমাদের থেকে যায় টু ওয়াই এবং এইটা এবং এইটা কিন্তু একই জিনিস অর্থাৎ টু এ ওয়াই লিখতে পারি আমরা একটা কেটে দিয়ে এবং ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এইটা থাকে টু এ এবং প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে এবং এইটা আমাদের থাকে টু এক্স তো আমাদের মানটা এইটা থাকে এবার আমরা ওয়াই টু কে রেখে এই জিনিসটা পাশে দিয়ে দিব তাহলে টু ওয়াই মাইনাস টু এ মাইনাস টু এক্স ভাগ ওয়াই স্কোয়ার বিয়োগ এ এক্স তো এবার আমাদের কি করতে হবে এই ওয়াই টুর মানটা বের হয়ে গেছে এবার আমাদের ওই বিন্দুতে অর্থাৎ থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু ওই বিন্দুতে এর মানটা বের করতে হবে তাহলে ওই বিন্দুতে আমরা এর মানটা বের করি ওই বিন্দুতে এক্স ওয়াই ইকাল টু থ্রি এ বাই টু থ্রি এ বাই টু বিন্দুতে y2 টু ইকল টু ওয়াই টু ইকল টু এখানে কি হয় টু ইন্টু আমাদের আছে থ্রি এ বাই টু তাহলে এই টু টুতে কেটে যাবে মাইনাস টু এ মাইনাস টু ইন্টু থ্রি এ বাই টু এই টু টুতে কেটে যাবে ভাগ নিচেই থাকবে ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ নাইন এ স্কোয়ার ভাগ ফোর মাইনাস এ ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি এ বাই টু দেখো বন্ধুরা আমাদের এখানে যে ক্যালকুলেশন থাকে ক্যালকুলেশন থাকে এখানে থাকে মাইনাস এইটে এবং এইখানে নিচের এটা লসাগু করলে ফোর এবং উপরে থাকে সিক্স এ স্কোয়ার এটাকে উল্টে দিলে আমাদের থাকে মাইনাস বত্রিশ ভাগ থ্রি এ কারণ এখানে এ এবং এতে একটা কেটে যায় একটা এ থাকে এবং ওটা উপরে চলে যাবে ফোর তাহলে মাইনাস বত্রিশ এবং নিচেই থেকে যায় থ্রি এ একটু শর্টে করলাম তোমরা তোমরা নিজেরা করলেই এই জিনিসটা বুঝতে পারবে যে মানটা মাইনাস বত্রিশ বাই থ্রি এ আসবে 
अर्थात वाई टू एर मान टा बेर गाइनस बत्रीस भाग थ्री एटा हे वाई टू एर मान तो वाई वन मान बेर गई टू एर मान बेर गईटा मान थी तो फलाफल अर्थात रो एर मान टाइम वन मान छो हम माइनस वन एखे एक बारे लिखे निले एखान मान टा सुविधा है तो दुईटा मान ही एखे पे गेबारे रोर मान बसा अर्थात अतए वक्रतार बेसार्ध रो इक्ल टू वन प्लस वाई वन स्कोर टू ब्री भाग वाई टू एर परम मान ताने मान बसिए दीब जस्ट वन प्लस माइनस वान स्कोर अर्थात वन भाग एखे एर टू ब्री एवं वाई टू एर मान हम माइनस बत्रीस ब्री कलकुलेशन कर ले टू रुट टू कारण एखे टू है टू के टू बर पार जो टू ब्री थे तक एर मान है टू रुट टू एवं मान टाइम चले जाए थ्री ए कारण नीचे मान टाइम चले जाए नीचे थके बत्रीस तो जेहेतु परम मान से माइनस टा के उठिए दिल देखो मान टा काटाटी करब टू के द्वारा काटाटी कर लेलो थे एखे थे थ्री रुट टू ए भाग षोलो तो यही हमारे वक्रतार बेसार्ध एखने थ्री रुट टू ए के परम मान भरे रखते परि कारण एर मान टाइम जानी ना हाई तो एर मान जो जाना थको एर मान ऋणात्मक हम जाते मान टा धनत्मक है से क्षेत्र में मान टा परम मान आकार लिखते परि तो ये उत्तर तो आशा करी हाई तो तुम्हारा अंकटा बुझते पे छो हमें सबग डिटेले बोझान चेष्टा कर इ था जे बे अनेक समय एखे ए थे अब हुट कर परम मान दिए दिए एर कारण बेसार्ध कख ऋणात्मक मान होते पारे ना सब समय धनात्मक से सूत्रे परम मान लिखते हैं एमक एखे जदि को मान था ए बी अथवा अन्न किचू थे जार मान दे नहीं कसान जाए जो मानट दे क्योंकि से माना जो ऋणात्मक है तबुओं जाते वक्रतार बेसार्ध धनत्मक है ये मान ट परम मान आकार लिखे तो आशा करी तुम्हारा अंक बुझते पे छाड़ाओ को समस्या थकले कमेंट बक्से जाना पर भिडियोते अंक नहीं हाजिर होब सबाई भलो थकबा असलम और हमार चानलटा सबसक्राइब कर दिव्य